गुड मॉर्निंग गाइस दिस इज़ विकी कैलाश शेयर होप ऑल ऑफ यू आर गुड फिट एंड फाइन सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी हैंड स्टैंड प्रोग्रेशन की जर्नी आज से हम जो हैं अपना हैंड स्टैंड प्रोग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं और इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है लेवल वन एंड लेवल टू लेवल वन इज़ बेसिक प्रोग्रेशन एंड लेवल टू इज़ एडवांस्ड प्रोग्रेशन टोटल मिला के तीन तीन वीडियो यानी कि छः वीडियोज़ होने वाली हैं तो ये बहुत लंबा चलने वाला है ऑलमोस्ट एक वीक तक चलेगा टोटल कंटिन्यू जो है वीडियो आती जाएंगी इस पर तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ इसके पीछे एक कारण है कि आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी पाँच मिनट में हैंड स्टैंड सीखो दस मिनट में हैंड स्टैंड सीखो लेकिन मुझे लगता है कि वो तो बहुत ऊपर ऊपर का बता देते हैं जो मैंने भी देखी हैं वीडियोज़ ऐसी एंड मुझे लगता है बहुत बेसिक से चलना पड़ेगा और छः वीडियोज़ हैं तो छः वीडियोज़ तक आपके पेशेंस भी टेस्ट होंगे कि आप उसको जो हैं रख पाते हैं नहीं अपने पेशेंस क्योंकि अगर आपको हैंड स्टैंड सीखना है तो आपको पेशेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है और अभी से पेशेंस की जो है आदत डाल लो तो डेली एक ही वीडियो आएगा और आप जो हैं उसी पे वर्क करेंगे आप आगे वाली स्टेप के बारे में मत सोचिए तो कारण एक ये भी है कि मैं जो है एक ही एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे कैसे आपको बेसिक से एडवांस पे जाना है तो आप जो है डेली एक एक्सरसाइज देखेंगे उस पर वर्क करेंगे आपको अगली स्टेप नहीं पता तो आप उस पर डायरेक्टली नहीं जा पाएंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप बेसिक पर अच्छे से वर्क कर पाएंगे उस हिसाब से तो मुझे बहुत गैप लेना चाहिए था लेकिन फिर भी एक दिन काफ़ी है अगर मैं एक दिन एक एक्सरसाइज आपको दिखा रहा हूँ उसके बाद आपके पास पूरा दिन है आप कभी भी जो है प्रैक्टिस कीजिए और आगे वाली स्टेप आपको नहीं पता रहेगी तो आप क्या करेंगे उसी को प्रैक्टिस करेंगे तो बेसिकली यही एक पॉइंट है मेरा कि मैं जो है छः वीडियो बना रहा हूँ और उसको ब्रेक ब्रेक करके बना रहा हूँ हालाँकि बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनने वाली बहुत छोटी बनने वाली है आपको जो है छः वीडियो तक पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आपको हैंड स्टैंड की डिटेल्स जाननी है हैंड स्टैंड प्रोग्रेशन की डिटेल्स जाननी है लेवल वन बेसिक प्रोग्रेशन में जो है तीन एक्सरसाइज हैं मेनली जो बॉडी पार्ट हमें ट्रेन करने हैं फॉर हैंड स्टैंड मतलब हैंड स्टैंड के लिए कौन से मसल्स कौन से बॉडी पार्ट बहुत ज़रूरी हैं तो तीन हैं तो तीनों पे तीन वीडियो आएंगी नंबर वन इज़ शोल्डर नंबर टू इज़ कोर एंड नंबर थ्री इज़ हमारा हाथ हैंड रिस्ट एंड फिंगर्स तो ये तीन बॉडी पार्ट्स हैं जो हमें ट्रेन करने हैं तो डेली सिर्फ एक ही एक्सरसाइज मिलेगी जैसे कि हम आज कोर करेंगे तो सिर्फ आपको कोर की एक्सरसाइज बताऊंगा और एक ही बताऊंगा जो कि स्पेशली परफॉर्म की जाती है हैंड स्टैंड के लिए ये तीनों बॉडी पार्ट के लिए जो एक्सरसाइज होंगी वो स्पेशली परफॉर्म की जाती है हैंड स्टैंड के लिए वैसे तो बहुत सारी एक्सरसाइज हैं कोर के लिए लेकिन हमें सिर्फ एक ही करनी है और उसी से हमको पूरा ख़त्म कर देना है गेम यानी कि एक ही बाजी मारो और जीत लो तो दैट सिट शुरू करते हैं आज का हमारा बेसिक प्रोग्रेशन लेवल वन तो आज जो हम ट्रेन करेंगे फॉर आर हैंड स्टैंड इज़ हमारा कोर और इस एक्सरसाइज का नाम है 360 डिग्री कोर डेवलपमेंट यानी कि ये जो पूरा पट्टा देख रहे हैं आप लोअर बैक से लेके आपका एब्डोमिनल हमारा कोर है और ये जो है स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है जब हैंड स्टैंड करते हैं क्यों अब वो भी बता देता हूँ कुछ लोगों को जो है इसमें कन्फ्यूजन है कुछ लोग सोचते हैं कि कोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि बैलेंस बनेगा हैंड स्टैंड में बिल्कुल गलत आपको बता दूँ कि जो कोर है हमारा वो स्टेबल करता है हमें यानी कि ठहराव देता है जब हम ऊपर आते हैं एकदम सीधी पोजीशन में आते हैं तो एक ठहराव देता है यानी कि आपने देखा होगा कुछ न्यू न्यू बच्चे जब सीख रहे होते तो शेक करते हैं इधर दौड़ रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं इधर चले जा रहे हैं उधर चले जा रहे हैं क्यों क्योंकि उनका हिप जो है वो टिल्ट करता है उसके साथ उनको मूव करना पड़ता है कोर हमें बैलेंस नहीं देता बैलेंस कोई और बॉडी पार्ट देता है और मैं आपको आगे बताऊँगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पेशेंस रखिए प्रैक्टिस कीजिए जितना मैं बताऊँगा उतना ही कीजिए ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत टॉप टॉप पॉइंट बताऊँगा तो कोर हमें सिर्फ स्टेबलाइज करता है यानी कि एक ठहराव देता है हम हिलते नहीं हैं शेक नहीं करती हमारी बॉडी बस इतना ही और कुछ नहीं करता कोर को इसीलिए हमें स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है और हमारे बॉडी का सेंटर पॉइंट है हमारा कोर यानी कि लोअर बॉडी उसके नीचे अपर बॉडी उसके ऊपर तो याद रखिए कोर जो है आपको स्टेबलाइज करता है आप जो है स्थिर रहेंगे और अगर स्थिर रहेंगे तो पूरा बॉडी वेट जो है बिल्कुल इक्वल ट्रांसफ़र होगा और आपको एकदम हल्का लगेगा आप इसको महसूस करेंगे जब आप हैंड स्टैंड करेंगे तो आपको एकदम लाइट फील होगा कुछ कुछ लोगों को लगता है कि हैवी फील होता है लेकिन आपका पोस्चर एकदम सही है और आपका कोर स्ट्रॉन्ग है तो आपको जो है बिल्कुल भी टेंशन नहीं आने वाला एकदम हल्के से आप करोगे जैसे कि मुझे भी फील होता है सो लेट्स गो अहेड आज हम करेंगे कौन सी एक्सरसाइज 360 डिग्री कोर डेवलपमेंट सो मैं सिर्फ एक ही सेट परफॉर्म करने वाला हूँ और इसको हमें चारों दिशाओं से ट्रेन करना पड़ता है फ्रंट साइड हमारे जो लेटरल साइड है राइट लेफ्ट और हमारी बैक तो
आपका जो टो है वो एकदम पॉइंट करेगा यानी कि ढीला नहीं छोड़ना पॉइंटेड बिल्कुल स्ट्रेट हैंड स्ट्रेट एकदम कान के पास से निकलने चाहिए आपके हाथ और ये हम स्टार्ट करते हैं तो हम पहले हिट करने वाले हैं कौन सा बॉल हिट करेंगे हम अपना पिछला पार्ट यानी कि लोअर बैक सो so, स्टार्ट करते हैं और ट्वेंटी काउंट तक जो है मैं इसको होल्ड करूंगा स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी सॉरी थर्टी सेकेंड थर्टी काउंट्स मैंने ट्वेंटी बोल दिया था थर्टी काउंट्स तक हम इसको जो है टारगेट करेंगे एंड अब जो है मैं अपने राइट साइड मुड़ूंगा एंड अपने साइड में आ जाऊंगा अब मैं टर्न हो गया अपने राइट साइड पे और जो मसल अब टारगेट होगा वो होगा हमारा जो एक्सटर्नल ऑब्लिक है वो टारगेट होगा यानी कि ये मसल तो इस मोमेंट में आपका बैलेंस बिगड़ेगा क्योंकि ये बहुत टफ है जो हम साइड कॉन्ट्रेक्शन करते हैं हॉलो बॉडी जो है हम इसको होल्ड करते हैं तो ये टफ जाता है अब आपको क्या करना है आपको जो ये हाथ है आपका लेफ्ट वो आपको बैक की साइड ले जाना है यानी कि ऐसे कुछ पोजिशन रहेगी इसको ऊपर करना है लाइक like दिस और नीचे से पैरों को ऊपर करना है तो ये एक हॉलो बन जाएगा लाइक like दिस और धीरे ऊपर जाइए एंड इसको आपको होल्ड करना है सो so, आपका जो ये मसल है बहुत ज़बरदस्त कॉन्टैक्ट होगा तो so, इसको भी हम 30 काउंट तक जो है होल्ड करेंगे ही वी गो स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी डाउन सो ये थोड़ा मुश्किल जाएगा हाथ आप नीचे रख सकते हैं क्योंकि बैलेंस बिगड़ता है या फिर बिना हाथ अगर आप आपको करना है तो कुछ आपको इस तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा यहाँ से अप नीचे से अप एंड लाइक दिस पर ये बहुत टफ जाता है आप इसको होल्ड कर नहीं पाएंगे थर्टी सेकेंड तक इवन मैं भी नहीं कर पाता हूँ थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बैलेंस भी करता है उसी चक्कर में ज़्यादा फोकस हमारा बैलेंस बनाने में चला जाता है एंड कॉन्ट्रेक्शन से हट जाता है अब अगेन राइट साइड मुड़ेंगे और चलेंगे अप अब जो हमारा मसल टारगेट होगा वो होगा हमारा कोर तो पीछे का हो गया राइट साइड हो गया कोर बचा है इसको भी कर लेते सो टूस पॉइंटेड इसमें भी हाथ आपके ऊपर रहेंगे एकदम स्ट्रेट बिल्कुल तो ही वी गो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी डाउन और आपको ज़्यादा हॉलो नहीं करना है यानी कि ये ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हमको क्योंकि हैंड स्टैंड जो है एकदम सीधी पोस्चर होती है बॉडी को एकदम सीधा रखना होता है इसलिए ट्राई कीजिए कि जितना आप सीधा रह सके सो so, इतना हम सीधा रह सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी करना है अब हमारा बैक टारगेट हो गया राइट टारगेट हो गया फ्रंट टारगेट हो गया अब बचा है हमारा लेफ्ट एक्सटर्नल ऑब्लिक सो अब करते हैं मुझे उस साइड जाना पड़ेगा अब आपको पीछे का व्यू मिल जाएगा कि कैसे करना है आप क्या अगेन टू पॉइंटेड एकदम स्ट्रेट जितने हो सकते हैं उतने हाथ नीचे एंड ये हाथ आपके पीछे जाएगा बैक पे एंड हिरे गो स्टार्ट अप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन थर्टी डाउन ये जो है मैंने सिर्फ एक सेट किया है आपको ऐसे तीन सेट करने हैं और जैसे कि मैंने कहा थर्टी काउंट्स अगर थर्टी काउंट्स नहीं हो रहे तो ट्वेंटी से स्टार्ट करो मिनिमम ट्वेंटी उससे कम नहीं होनी चाहिए 
आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे पाँच दस मिनट की जिसमें जो है वो टोटल प्रोग्रेशन बता देते हैं हैंड का दिक्कत क्या होती है कि जो प्रैक्टिस कर रहा है बंदा वो पहला स्टेप देखता है वो प्रैक्टिस करता है और एक ही बार करता है और उसके बाद उसको लगता है मैं फिट हो गया अभी मैं आगे जा सकता हूँ तो मैं आगे वाली करता हूँ या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सोचते हैं पहला स्टेप तो मुझे आता है अब मैं सीधा तीसरा स्टेप करता हूँ या चौथा स्टेप करता हूँ तो आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है बॉस तो आप सीधा अगर एडवांस पे छलांग मारोगे जैसे कि सीधा सीधा लोग क्या करते हैं बहुत जल्दी क्या करते हैं सीधा जाके बॉल जो होता है उस पर हैंड स्टैंड करना शुरू कर देते हैं आपको बेसिक ही नहीं पता आप बैलेंस करना सीख जाओगे धीरे धीरे लेकिन आपका जो पोस्चर रहेगा ना वो हमेशा गलत बना रहेगा आपको पता ही नहीं आप ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाओगे तो ये प्रॉब्लम आती है याद रखिए बेसिक से जाइए बेसिक सीखिए एडवांस अपने आप आपका मजबूत होता चला जाएगा एंड एडवांस में आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं बेसिक क्लियर है तो एडवांस यू नहीं पड़ जाएगा सो दैट्स इट गाइस, इट्स टाइम टू ओवर एंड आउट टेक केयर बी लिमिटलेस एंड बिलीव इन योर